আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আজকের লেকচার 2 তে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা শিখব হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট এজেন্টস সাথে আছে আমি এমনি তোকরণ হাসান লেকচারার ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসসি ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তো আজকে টপিক গুলো হচ্ছে এজেন্টস এন্ড এনভায়রনমেন্টস গুড বিহেভিয়ার দা কনসেপ্ট অফ রেশনালিটি দা नेचर অফ এনভায়রনমেন্টস দা স্ট্রাকচার অফ এজেন্টস তো ইন্টেলিজেন্ট এজেন্ট তো ইন্টেলিজেন্ট এজেন্ট বলতে আমরা আসলে কি বুঝি এন এজেন্ট perceives its environment with sensors and acts upon that environment with its actuators to eta ashole explain korte gele byapar ta emon je jokhon amra dekhi je amader kon ekta robot she ki kore she hocche tar ashepasher je area gulo ache she area gulo theke sensor er madhye she hocche age environment somporke dharona nay je ha jodi ekta vacuum cleaner robot er kotha chinta kori tole she ki korbe she dekhbe je kothay dirty ba kothay moila ache tokhon she seta hocche vacuum cleaner er madhye sak kore nibe tole ei hocche tar obostha je she sei ekta smart or intelligent agent je kina hocche tar environment er upor base kore tar je action gulo ache tar je kaj gulo hobe seta she determine kore thake thik ache tarpor ashi an agent gets percepts one at a time and maps these percept sequence to actions je she hocche prothomotto tar environment theke je dharota nay seta hocche percepts ebong she onujoy jokhon te she tar action gulo porichalona kore tokhon hocche she tar actuator byabohar kore thake thik ache ekta agent er jonno je amra diagram ta dekhte pacchi seta ki je ekhane environment theke she prothome tar percepts gulo grohon kore tar sensor er madhye এরপর যে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে সে তার ডিসিশন মেক করবে যে কি করবে না করবে সে কাজটা সে বিভিন্ন তার কন্ডিশন ও লজিকের মাধ্যমে সে কাজ করে কোথায় ডিরেকশন পাঠায় সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়েটরের মাধ্যমে এবং সেই অ্যাকচুয়েটর যে কাজটা করবে এবং সেই এনভায়রনমেন্টের এই পারসেপ্টস গুলোর উপর বেস করে যে কাজটা করবে সেটাকে আমরা বলে থাকি অ্যাকশন এবং সেই অ্যাকশনটা যেটা করবে সেটা আবার কোথায় ফিরে আসবে এনভায়রনমেন্টে सपोज তোমার একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট রোবট আছে যাকে তুমি তোমার ভয়েস দিয়ে বলছো যে গিভ মি এ কাপ অফ কফি দেন সে যদি হচ্ছে এক কাপ কফি তোমার সামনে নিয়ে আসে তাহলে কফি হচ্ছে কি এটা তোমার এনভায়রনমেন্টের সাথে যুক্ত কিন্তু তুমি যে তাকে কমান্ডটা দিলা সেটা হচ্ছে তোমার ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর মাধ্যমে সে হচ্ছে সেটা আগে সেন্স করবে ভয়েস রেকগনিশন সিস্টেমের মাধ্যমে তারপর সে সে অনুযায়ী যে কাজটা করলো সেটা তার অ্যাকচুয়েটর তাকে করতে সাহায্য করলো তাহলে এই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্ট যা কিনা হচ্ছে এজেন্টের কাজগুলো আমরা সাধারণত দেখে থাকি example of an agent let us consider a vacuum cleaner agent that is shown in the figure below the vacuum cleaner world has just two locations squares a and b তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখন ভ্যাকুম ক্লিনারটা a ব্লকে আছে এবং এখানে যদি ডার্ট বা ময়লা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে এটা সাক করে নেবে আর যদি b ব্লকে থাকে তখন সেখানে ডার্ট দেখলে সাক করে নেবে এবং এখানে যদি ক্লিন থাকে এটা তার ক্লিন করা শেষ তারপরে সে কোথায় যাবে তারপর সে চলে যাবে হচ্ছে বি তে দ্যাট ইজ এটা হচ্ছে রাইট সাইডে তাহলে তখন মুভ রাইট তাহলে এইভাবে করে হচ্ছে তার ডিরেকশন গুলো দেয়া হয়ে থাকে তাহলে দ্য ভ্যাকুয়াম এজেন্ট পারসিভস হুইচ স্কয়ার ইট ইজ ইন এন্ড হোয়েদার देयर इज ডার্ট ইন দ্য স্কয়ার ইট ক্যান চুজ টু মুভ লেফট মুভ রাইট সাক আপ দ্য ডার্ট অর ডু নাথিং ওয়ান ভেরি সিম্পল এজেন্ট ফাংশন ইজ দ্য ফলোইং If the current square is dirty, then suck. Otherwise, move to the other square. That means, if you want to clean the square, then clean the square. If you want to clean the square, then clean the square. If you want to clean the square, then clean the square. Environment. If you want to clean the square, then clean the square. If you want to clean the square, then clean the square. If you want to clean the square, then clean the square. And the percepts, the location status. তার পারসেপ্টস কি হবে যে লোকেশন হচ্ছে এ এবং সে অনুযায়ী তার স্ট্যাটাসটা কি ডার্টি অর ক্লিন ওকে তারপর হচ্ছে অ্যাকশন কি হবে যে এটা যদি ক্লিন থাকে তাহলে সে তার অ্যাকশন নেবে হচ্ছে মুভ রাইট ওকে যে লেফট রাইট সাক এন্ড নো অপারেশন যে সে যদি দেখে যে হ্যাঁ এখানে ক্লিন আছে তাহলে নো অপারেশন আবার হচ্ছে বি তে মানে ডার্ট আছে তাহলে কি হবে মুভ রাইট আর যদি বিউ ক্লিন থাকে এখানে টোটাল তার ক্লিন করা শেষ তখন হচ্ছে নো অপারেশন কাজ করবে 
ওকে ফাংশন রিফ্লেক্স ভ্যাকুয়াম এজেন্ট তাহলে এখানে কি হচ্ছে যে একটা রিফ্লেক্স ভ্যাকুয়াম এজেন্টের ক্ষেত্রে যে কাজটা আমরা আগেও বলছি সেটা যে ইফ স্ট্যাটাস ইকুয়াল ডার্টি দেন রিটার্ন সাক তার মানে হচ্ছে যদি এখানে ডার্টি দেখে তাহলে সেটাকে নিয়ে নেবে এলস ইফ লোকেশন এ মানে যদি আবার লোকেশন এ তেই সে থাকে এই মেশিনটা তখন কি হবে দেন রিটার্ন রাইট ঠিক আছে তখন সে হচ্ছে এটা থেকে তার রাইটে চলে যাবে তারপর এলস ইফ লোকেশন ইকুয়াল টু বি যদি লোকেশন এখন তার কারেন্ট স্টেটটা হচ্ছে বি ঠিক আছে এবং সেটা যদি হয় এমন যে এটা মানে ডার্ট আছে এবং হচ্ছে এটা ক্লিন করা হয়ে গেছে তখন সে হচ্ছে লেফটে মুভ করবে ঠিক আছে আর যদি হচ্ছে দেখা যায় যে এখানে সে এখানে এই কন্ডিশনটা আরেকবার বোঝার চেষ্টা করো যদি এতে থাকে এর ডার্ট সে ক্লিন করে ফেলছে তখন শেষ তখন হচ্ছে সে বিতে চলে যাবে ঠিক আছে আর যদি মানে বিতে যাওয়ার জন্য তাকে রাইটে যেতে হবে আর যদি সে এখন বিতে থাকে তাহলে এটার ক্লিন করার শেষ সে অবস্থায় সে কোথায় যাবে লেফটে যাবে এটাই হচ্ছে এটার ফাংশনালিটি রেশনাল এজেন্ট ফর ইচ পসিবল পারসেপ্ট সিকুয়েন্স রেশনাল এজেন্ট শুড সিলেক্ট অ্যান্ড অ্যাকশন ইউজিং অ্যান এজেন্ট ফাংশন দ্যাট ইজ এক্সপেক্টেড টু ম্যাক্সিমাইজ ইটস পারফরমেন্স মেজার গিভেন দ্য এভিডেন্স প্রোভাইডেড বাই দ্য পারসেপ্ট সিকুয়েন্স অ্যান্ড হোয়াট এভার বিল্ট ইন Prior knowledge the agent has. A perceived sequence is the complete history of anything the agent has ever perceived. A performance measure is a means of calculating how well the agent has performed based on the sequence of percepts that, is, uh, that it has received. An agent's prior knowledge of the environment is the knowledge that the uh, agent designer has given to the agent before its introduction to the environment তার মানে হচ্ছে যে এখানে আমাদের এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে আগে এই এজেন্টটাকে প্রিয়র একটা নলেজ দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে তার যদি এই প্রিয়র কোনো নলেজ না থাকে যে হ্যাঁ সে চিনতেই না পারে এটা ডার্ট অর এটা কোনো ইম্পর্টেন্ট থিং অথবা কোথায় তার অবস্টেকল আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে তাকে যখন হচ্ছে এই এজেন্ট ডেভেলপার বা ডিজাইনার যিনি হচ্ছে এই এজেন্টটাকে বানাবেন তখন বা ডেভেলপ করবেন তিনি তখন হচ্ছে তাকে এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে আগে থেকে ট্রেন করে নেন তাকে এই নলেজটা দেয়া থাকে তার কন্ডিশন দেয়া থাকে হ্যাঁ তুমি ডার্ট দেখলে কি করবা আর হচ্ছে ডার্ট না থাকলে কি করবা এই কন্ডিশন গুলো তার মধ্যে কাজ করে তো তাই তাকে আমরা তখন বলি যে র্যাশনাল এজেন্ট যে এই এজেন্টটা যখন হচ্ছে সে ডিসিশন মেক করতে পারবে তার প্রিয় নলেজ থেকে রেশনাল এজেন্টের ক্ষেত্রে আরো এক্সপ্লেন করছি যে অ্যান এজেন্ট বিহেভিয়ার ইজ ডিসক্রাইব বাই দ্য এজেন্ট ফাংশন দ্যাট ম্যাপস পারসেপ্ট সিকুয়েন্সেস টু অ্যাকশনস যেমন ফাংশনটা যদি এমন হয় যে সিকুয়েন্স পি ঠিক আছে তো তার অ্যাকশন কি হবে যে তার যে সিকুয়েন্সটা আছে যেমন সে এখানে দেখতে পেলো যে হ্যাঁ তার স্টেট হচ্ছে এ এবং সেখানে ডার্ট আছে তাহলে তার অ্যাকশন কি হবে সাক করো এবার যদি হচ্ছে তার সিকুয়েন্সটা এমন হয় যে স্টেট হচ্ছে এ কিন্তু এখানে হচ্ছে কোনো ডার্ট নাই তাহলে সে কি করবে সে হচ্ছে মুভ রাইট তাহলে এই হচ্ছে তার ব্যাপার যে সে তার পারসেপ্ট সে গ্রহণ করছে এবং সে অনুযায়ী হচ্ছে তার অ্যাকশন গুলোকে সে ডিরেকশন দিচ্ছে এজেন্ট ফাংশন ফর ভ্যাকম ক্লিনার এক্সাম্পল যেমন এখানে বলা আছে যে সিকুয়েন্সটা কিরকম এ ক্লিন আছে তাহলে তুমি রাইটে যাও এ ডার্টি তাহলে সাক বি ক্লিন বি যদি ক্লিন থাকে তাহলে তুমি লেফটে যাও মানে বিতে আছো এখন তুমি কারেন্ট স্টেট এটা ক্লিন তাহলে তুমি এখন লেফটে যাবা তারপর বি ডার্টে ডার্টে তাহলে তখন তুমি হচ্ছে সাক করো এরপর হচ্ছে এ ক্লিন বি ক্লিন এও ক্লিন হয়ে গেছে বিও ক্লিন হয়ে গেছে তখন কি করবে সে হচ্ছে লেফটে যাবে ঠিক আছে লেফটে যাবে তারপর হচ্ছে এ ক্লিন বি ডার্টে তখন সে কি করবে সে এখন তার কারেন্ট স্টেটটা যদি আমি ধরে নেই হচ্ছে বি তাহলে এ ক্লিন আছে বি হচ্ছে ডার্টি তাহলে সে অবস্থায় সে বিতে থাকা অবস্থায় এটাকে সে কি করবে সাক করবে তো এভাবে হচ্ছে তার স্টেট গুলো বাড়তে থাকে ঠিক আছে যে তার আশেপাশে সবগুলো স্টেটের উপর ডিপেন্ড করে সে হচ্ছে তার ডিসিশন গুলো মেক করে টাস্ক এনভায়রনমেন্ট টু ডিজাইন এ রেশনাল এজেন্ট উই মাস্ট স্পেসিফাই ইটস টাস্ক এনভায়রনমেন্ট পারফরমেন্স মেজার্স এই পারফরমেন্স মেজার্স এনভায়রনমেন্ট অ্যাকচুয়েটার্স সেন্সর্স এগুলো হচ্ছে টাস্ক এনভায়রনমেন্টস তো এখানে এই যে আমরা সংক্ষেপে বলে থাকি হচ্ছে পিয়াস আবার অনেকে পিয়াজও বলতে পারো তো এই পিয়াজের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা পিতে হচ্ছে পারফরমেন্স মেজারমেন্ট মেজার্স ইতে হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট এতে হচ্ছে অ্যাকচুয়েটার্স এসতে হচ্ছে সেন্সর্স তাহলে কি হচ্ছে পারফরমেন্স মেজারটা কি ইউজ টু ইভালুয়েট হাউ ওয়েল অ্যান্ড এজেন্ট সলভস দ্য টাস্ক অ্যাট হ্যান্ড যে এই এনভায়রনমেন্টের উপর বেস করে সে কিভাবে হচ্ছে সুন্দরভাবে এবং ভালোভাবে এই টাস্কগুলো কমপ্লিট করতে পারে সেই বিষয়টা হচ্ছে এই পারফরমেন্স মেজারের অন্তর্ভুক্ত 
environment surroundings beyond the control of the agent tale ei tar surroundings er upor base kore jodi surroundings er obostha jodi thik thak na thake ebong she onujayi tar jodi training na thake she kintu etake control korte parbe na okay actuators used by the agent to perform actions je actuator ashole ki korbe environment theke she prothomoto knowledge gather korbe ebong she onujayi mane percepts gulo grohon korbe tarpor she onujayi she hocche action nibe thik ache ei kaj ta kore hocche actuator ओके ट्विटर ठीक है इटा हमें बुझते पे एबारे सेंसरे तो प्रोवाइड इनफरमेशन अबाउट द कारेंट स्टेट अब द एनवायरमेंट ओके जो सेंसर की कर कारेंट स्टेट आखानकार जो आशेपाशे एनवायरमेंट आज से सम्पर् धारणा ने अवश्य से सेंसर व्यवहार कर से धारणा पा विभिन्नधरण सेंसर आज जमीन टेम्पारेचार सेंसर कलिशन सेंसर तरच सेंसर विभिन्न धरण सेंसर आज है यो सम्पर् तुम्हारा धारणा और निबे এখানে পিএস ডেসক্রিপশন পিএস ডেসক্রিপশন অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট ফর অ্যান অটোমেটেড ট্যাক্সি পারফরম্যান্স কি হচ্ছে যে সেফটি ডেস্টিনেশন प्रॉफिटস লিগ্যালিটি কমফোর্ট যে একটা ট্যাক্সির ক্ষেত্রে যে অটোমেশন ট্যাক্সি যেমন হচ্ছে সেলফ অটোমেটেড ট্যাক্সি বা কার যেটা আছে যেটা কিনা হচ্ছে ড্রাইভারলেস কার বলা থাকে সেরকম অটোমেটেড কারগুলোতে আসলে পারফরম্যান্সটা কিভাবে হচ্ছে যে সে নিরাপত্তা দিতে পারছে কিনা তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে সে পাঠাতে পারছে কিনা সে যে প্রফিটটা করার যেভাবে হচ্ছে তার ডিরেকশন দেওয়া সে প্রফিটও পাচ্ছে কিনা তার যে লিগাল এক্সেস সেগুলোও সে করতে পারছে কিনা এবং প্যাসেঞ্জারদেরকে সে হচ্ছে কমফোর্ট কমফোর্টেবলি তাকে ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে পারছে কিনা এই সবগুলো বিষয় হচ্ছে পারফরমেন্সের অন্তর্ভুক্ত আর এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে কি যে স্ট্রিটস মোটরওয়েজ আদার ট্রাফিক প্যারেস্ট্রেন্স ওয়েদার তো এই সবগুলোর উপর বেস করে সে যখন ডিসিশনগুলো মেক করছে সেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টের অন্তর্ভুক্ত তাহলে এই ট্যাক্সির ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়েটার কি হবে স্টিয়ারিং অ্যাক্সিলারেটর ব্রেক হর্ন স্পিকার ডিসপ্লে যে কোন স্টেটের উপর বেস করে কোন সিচুয়েশনের উপর বেস করে সেটার স্টিয়ারিংটা চালাবে এক্সিলারেটরটা বাড়াবে কমাবে তারপর হচ্ছে ব্রেক কখন চাপবে হর্ন কখন দিবে তো এই ধরনের সার্বিক কাজগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়েটরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাহলে সেন্সর কি হবে যে ভিডিও সোনার স্পিডোমিটার ইঞ্জিন সেন্সর কিবোর্ড জিপিএস এটসেট্রা তো এগুলো হচ্ছে তখন এই ট্যাক্সির ক্ষেত্রে সেন্সর হিসেবে কাজ করবে ঠিক আছে তো এখানে আমরা আরো কিছু এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ধরনের এজেন্ট আছে যেমন মেডিকেল ডায়াগনোসিস সিস্টেম স্যাটেলাইট ইমেজ অ্যানালাইসিস সিস্টেম পার্ট পিকিং রোবট তারপর আছে হচ্ছে রিফাইনারি কন্ট্রোলার ইন্টারঅ্যাক্টিভ ইংলিশ টিউটর তো এরকম বিভিন্ন ধরনের এজেন্টগুলোর এক্সাম্পল দেওয়া আছে এবং সেক্ষেত্রে কোনটার ক্ষেত্রে কোন জিনিসগুলো হচ্ছে পিইএস দ্যাট ইজ পারফরমেন্স মেজার এনভায়রনমেন্ট অ্যাকচুয়েটর এবং সেন্সরের অন্তর্ভুক্ত এগুলো তোমরা সবাই পড়ে নেবে এবার সেই এনভায়রনমেন্ট টাইপস দ্য এনভায়রনমেন্ট ফর অ্যান এজেন্ট মে বি ফুললি অর পার্শিয়ালি অবজারভেবল ডিটারমিনিস্টিক অর স্টকস্টিক এটাকে আমরা অনেকে বলে থাকি হচ্ছে নন ডিটারমিনিস্টিক এপিসোডিক অর সিকুয়েন্সিয়াল এই সিকুয়েন্সিয়ালটাকে আমরা নন এপিসোডিকও বলতে পারি স্ট্যাটিক অর ডাইনামিক ডিসক্রিট অর কন্টিনিউয়াস সিঙ্গেল অর মাল্টি এজেন্ট ঠিক আছে তো এই বিভিন্ন ধরনের দ্যাট ইজ এখানে কয়টা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা তাহলে আমরা এই ছয় ধরনের এনভায়রনমেন্ট টাইপস দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এই এজেন্টের জন্য এই ছয় ধরনের এনভায়রনমেন্টের উপর বেস করে কিভাবে কাজগুলো হয় তা আমরা একটু ডিটেলসে দেখব তো এখানে সলিটায়ার আর হচ্ছে ব্যাক গেমন দুইটার ছবি দেওয়া আছে আমরা এই ডিটেলস একটু নেক্সট স্লাইডে দেখছি এখানে সলিটায়ার যে গেমটা আছে তো এটার ক্ষেত্রে এটা অবজারভেবল কিনা তো অবজারভেবল বলতে আসলে কি বোঝায় এখানে অবজারভেবল বলতে বোঝাচ্ছে অ্যান এনভায়রনমেন্ট ইজ ফুল অবজারভেবল হোয়েন দ্য সেন্সর্স ক্যান ডিটেক্ট অল অ্যাসপেক্ট দ্যাট আর রিলভেন্ট টু দ্য চয়েস অফ অ্যাকশন যে এখানে সে যদি হচ্ছে তার টোটাল এনভায়রনমেন্টটা দেখা যায় যে সে হচ্ছে টোটাল এনভায়রনমেন্ট থেকে সে চুজ করতে পারে যে কোনো একটা পিক করতে পারে যেমন এখানে সলিটার গেমের ক্ষেত্রে আমরা সবগুলো কার্ড দেখতে পারি ঠিক আছে এবং আমাদের সামনে তখন ভিজুয়ালাইজার সেখান থেকে আমরা চুজ করতে পারি যে হ্যাঁ কোনটার সাথে কোনটা ম্যাচ করছে তো এই ধরনের গেমের ক্ষেত্রে তখন আমরা এটাকে বলে থাকি ফুললি অবজারভেবল আর এক্ষেত্রে ব্যাক গেমন গেম যেটা আছে এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে ফুললি অবজারভেবল থাকে যেমন আগে আমরা প্রিভিয়াস লাইডে যাই তো এখানে এই বোর্ডটা কিন্তু ফুললি অবজারভেবল এখানে কোন স্টেট কি আছে না আছে আমরা সবকিছু কিন্তু একসাথে দেখতে পাচ্ছি এবং সলিটার গেমের ক্ষেত্রে কিন্তু সবগুলো স্টেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ওকে আর ইন্টারনেট শপিং এর ক্ষেত্রে পার্শিয়াল কারণ হচ্ছে আমরা আসলে এটার টোটাল স্টেটটা কিন্তু দেখতে পাই না কারণ আমরা অর্ডার করছি এবং ব্যাক এন্ডে কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো কিন্তু আমাদের আড়ালে থাকে 
ঠিক আছে যে আমরা কাস্টমার পার্টি যখন আমরা কিনছি তখন আমাদের কাজ যতটুকু থাকে আর যারা ব্যাক এন্ডে তারা অর্ডার গুলো রিসিভ করছেন তাদের প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু ডিফারেন্ট থাকে তো এই ক্ষেত্রে ইন্টারনেট শপিং এর ক্ষেত্রে আমরা পার্সিয়াল বলতে পারি আর ট্যাক্স এর ক্ষেত্রেও পার্সিয়াল কারণ হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যে অটোমেশন সিস্টেমটা আছে সেটা যেভাবে হচ্ছে তার কাজগুলো কমপ্লিট করে সেখানে কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে সাপোজ হচ্ছে তার গাড়ির পেছন দিকে আরেকটা বড় ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আছে অথবা সামনে একটা বিশাল ট্রাক আছে তো এর সামনে কি আছে সেটা কিন্তু সে দেখতে পারবে না তাহলে তখন তার কাছে কিন্তু টোটাল এনভারনমেন্টটা অবজারভেবল না এবার আসি ডিটারমিনিস্টিকের ক্ষেত্রে তো এখানে ইফ দ্য নেক্সট এনভারনমেন্ট স্টেট ইজ কমপ্লিটলি ডিটারমাইন্ড বাই দ্য কারেন্ট স্টেট দ্য এক্সিকিউটেড অ্যাকশন দেন দ্য এনভারনমেন্ট ইজ ডিটারমিনিস্টিক ঠিক আছে যে এখানে কি বললো যে নেক্সট এনভারনমেন্ট স্টেটটা কি হবে এটা যদি তার এই কারেন্ট স্টেটটার উপর ডিপেন্ড করে হয় তখন আমরা বলি হচ্ছে কি ডিটারমিনিস্টিক আর যদি এমন হয় যে না এটার উপর ডিপেন্ড করছে না তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি হচ্ছে নন ডিটারমিনিস্টিক বা হচ্ছে স্টকস্টিক ওকে তো এই ক্ষেত্রে সলিটার গেমের ক্ষেত্রে হচ্ছে এই কারেন্ট স্টেটটার সাথে পরের স্টেটটাও ডিপেন্ড করছে ঠিক ঠিক আছে তো দ্যাটস হয় হচ্ছে এটা ইয়েস আর ব্যাক গেমন গেমের ক্ষেত্রে এই কারেন্ট স্টেটের সাথে পরের স্টেটের এটার কোনো রিলেশন নেই দ্যাটস হয় হচ্ছে আমরা বলে থাকি যে এটা হচ্ছে নো আর ইন্টারনেট শপিং এর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ইয়ে যে তুমি অর্ডার করলে পরের স্টেপটা কি হবে তোমার অর্ডার কিভাবে আসবে না আসবে একটা স্টেপ অনুযায়ী আরেকটা স্টেপ ডিপেন্ড করছে দ্যাটস হয় এটাকে আমরা বলে থাকি ডিটারমিনিস্টিক তারপর ট্যাক্সির ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে নো কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু তোমার যে গাড়িটা যেদিক দিয়ে যাচ্ছে এখন সামনে কোনো পথচারী মানুষ আসবে না একটা বিড়াল আসবে না ডিভাইডার আসবে কি আসবে এটা কিন্তু আগে থেকে ডিটারমাইন করা যায় না ঠিক আছে সেটা যখন সে এনভারনমেন্টের সামনে আসবে তখন সে হচ্ছে সেটা ডিটারমাইন করতে পারবে ঠিক আছে আগে থেকে এখানে কোনো কিছু ডিটারমাইন করার সুযোগ নেই ওকে তারপর সে হচ্ছে এপিসোডিকের ক্ষেত্রে এখানে কি হচ্ছে এখানে হচ্ছে যে বলা আছে ইন অ্যান এপিসোডিক এনভারনমেন্ট দ্য এজেন্টস এক্সপিরিয়েন্স ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু অ্যাটমিক স্টেপস হোয়ার দ্য এজেন্টস পারসিভস অ্যান্ড দেন পারফর্মস এ সিঙ্গেল অ্যাকশন দ্য চয়েস অফ অ্যাকশন ডিপেন্ডস ওয়ানলি অন দ্য এপিসোড ইটস সেলফ যে সে এখন যে স্টেটটাতে আছে পরের স্টেটে সে ডিসিশন যে মেক করবে সেটা আসলে এই স্টেটের সাথে ডিপেন্ডেন্ট কিনা বা এটার উপর ডিপেন্ড করে তার পরের স্টেটটা কোনোভাবে চেঞ্জ হচ্ছে কিনা সে বিষয়গুলো এটার অন্তর্ভুক্ত যেমন সলিটার গেমের ক্ষেত্রে যে প্রথম আমরা যে কাজটা করছি যে এখানে এই একটা স্টেটে আমরা যখন সিলেকশন করে ফেলাম এই গেমটা শেষ হলে এরপরে কি আবার নতুন কিছু আসবে না এরকম কিছু না একটা টোটাল সিলেকশন শেষ হয়ে গেলেই এই গেমটা ওভার ব্যাক গেমের ক্ষেত্রেও সেম এটার পর একটা গেম শেষ হওয়ার পর আবার অন্য কোন লেভেল বা অন্য কিছু সামনে চলে আসবে এমন না আর তুমি ইন্টারনেট শপিং এর ক্ষেত্রেও সেম যে এখানে হচ্ছে তোমার যে কাজটা করছো তুমি সেই কাজটা করার সাথে সাথে যখন তুমি চেক আউটে চলে গেলে তোমার কাজটা তখন শেষ একটা অর্ডার তুমি প্লেস করে ফেলছো এটার পর আবার নতুন কিছু মানে আরেকটা লেভেলে তুমি পৌঁছে যাবে এমন কিছু নেই টেক্সির ক্ষেত্রেও সেম সে হচ্ছে তার সেই একটা স্টেটে একটা এপিসোডে থেকে সে হচ্ছে তার যে কাজটা আছে সেটাই সে করবে এমন না যে সে এখন গাড়ি ড্রাইভ করছে পরে আবার হচ্ছে অন্য কিছু হয়ে যাবে সেই গাড়ি এমন কোন এপিসোড বা আদার্স কোন চেঞ্জেস এখানে আসবে না ঠিক আছে তারপর সে হচ্ছে স্ট্যাটিক তো স্ট্যাটিক ব্যাপারটা কি আসলে ইফ দ্য এনভারনমেন্ট ক্যান চেঞ্জ হোয়াইল দ্য এজেন্ট ইজ চুজিং অ্যান্ড অ্যাকশন ঠিক আছে যে যখন হচ্ছে তার এই অ্যাকশনের উপর ইফ দ্য এনভারনমেন্ট ক্যান চেঞ্জ হোয়াইল দ্য এজেন্ট ইজ চুজিং অ্যান্ড অ্যাকশন যে এজেন্টের অ্যাকশনের সাথে সাথে এনভারনমেন্টও চেঞ্জ হচ্ছে তখন আমরা বলি হচ্ছে ডাইনামিক আর সেমি ডাইনামিক কখন যখন হচ্ছে এজেন্টের অ্যাকশন হচ্ছে কিন্তু এনভারনমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে না দ্য এনভারনমেন্ট রিমেন্স দ্য সেম তখন আমরা বলি হচ্ছে স্ট্যাটিক ঠিক তখন বলি হচ্ছে সেমি ডাইনামিক আর যদি চেঞ্জ হয় তখন বলি হচ্ছে ডাইনামিক ঠিক আছে আর যদি অ্যাকশন হলো না আবার হচ্ছে চেঞ্জ হলো না এনভারনমেন্টের তখন আমরা বলি হচ্ছে স্ট্যাটিক তো এখানে সলিটার গেমের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা স্ট্যাটিক কারণ হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এই যে এনভারনমেন্টে আমরা আছি তখন হচ্ছে এটা চুজ করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমাদের নির্দিষ্ট কিছু লিমিটেশন আছে যা কিনা আমরা চুজ করতে পারি এর বাইরে আসলে আমাদের কোনো সুযোগ থাকে না তাই হচ্ছে এটা স্ট্যাটিক আর ব্যাক গেমন গেমের ক্ষেত্রে আমরা একটা নির্দিষ্ট এনভারনমেন্টের মধ্যেই যেটা যে গেমের প্ল্যাটফর্মটাতে আছে যে অবস্থানে আছি আমরা সেটুকুর মধ্যে চেঞ্জ করতে পারবো আমাদের আশেপাশে আর কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না বা এই গেমটা থেকে তুমি অন্য কিছু আর
তোমার কিন্তু আবার সেই প্রোডাক্টটা কিন্তু মানে ফিজিক্যালি কিন্তু তোমার কাছে আসতে হবে সেটা এমন তুমি শুধুমাত্র ভার্চুয়াল ওই প্ল্যাটফর্মে কাজ করা বা সেই সেটার কাজ তখন এই জন্য আমরা বলি হচ্ছে এটাকে সেমি স্ট্যাটিক আর এবার আসি হচ্ছে বা সেমি স্ট্যাটিক বা সেমি ডাইনামিক বলে থাকি আর এখানে আসি হচ্ছে ট্যাক্সির ক্ষেত্রে ট্যাক্সির ক্ষেত্রে এটা নো এটা স্ট্যাটিক না কারণ হচ্ছে তোমার প্যাসেঞ্জার যদি না আসে সেক্ষেত্রে চলবে না তোমার গাড়ি আছে অটোমেশন চলতেছে বাট এই ট্যাক্সিতে প্যাসেঞ্জার আসবে তার ডেস্টিনেশন চেঞ্জ হবে তার প্রত্যেকটা কাজ হচ্ছে একটার সাথে একটা রিলেট করবে এবং তার শুধুমাত্র গাড়ির কন্ট্রোল সিস্টেম ডেভেলপ করা বাট তার কিন্তু এনভারনমেন্টটা মানে বারবার চেঞ্জ হচ্ছে এবং সে ম্যাপিংটাও চেঞ্জ হবে সে অনুযায়ী সে তার কাজগুলো কমপ্লিট করবে তারপরে সে হচ্ছে ডিসক্রিট যে এখানে দেখব যে এই কোনটা ডিসক্রিট এবং কোনটা ডিসক্রিট নয় ডিসক্রিট ব্যাপারটা কি আসলে দিস ডিস্টিংশন ক্যান বি অ্যাপ্লাইড টু দ্য স্টেট অফ দ্য এনভারনমেন্ট দ্য ওয়ে টাইম ইজ হ্যান্ডেল অ্যান্ড টু দ্য পারসেপস অ্যাকশনস অফ দ্য এজেন্ট ঠিক আছে যদি এমন হয় যেটা আসলে চলতেই থাকে চলতেই থাকে তখন আমরা এটাকে বলি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস বা ডিসক্রিট না আর যখন হচ্ছে এটা নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে এটা শেষ হয়ে যাবে তখন এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডিসক্রিট যেমন সোলেটার গেম এটা ডিসক্রিট তারপর হচ্ছে ব্যাক গেম গেম এটাও ডিসক্রিট আর ইন্টারনেট শপিং তোমার যে কাজটা করা যায় তুমি একটা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করছো তারপর হচ্ছে অর্ডার প্লেস করছো কার্টে গেছো পেমেন্ট করছো কাজ শেষ মানে ওইটুকুই তোমার লিমিটেশন কিন্তু এখানে ট্যাক্সির ক্ষেত্রে কিন্তু সে হচ্ছে বারবার একটার পর একটা সে করছে কন্টিনিউয়াস প্রসেস তার চলছে দেড়শো এটা কোনো ডিসক্রিট নয় ঠিক আছে তারপরে সে হচ্ছে সিঙ্গেল ভার্সেস মাল্টি এজেন্ট যেখানে এজেন্ট আসলে একটা নাকি হচ্ছে অনেকগুলো আছে তাহলে ডাস দ্য এনভারনমেন্ট কন্টেইন আদার এজেন্টস হু আর অলসো ম্যাক্সিমাইজিং সাম পারফরমেন্স মেজার দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য কারেন্ট স্টেট ডিপেন্ডস অন দ্য কারেন্ট স্টেট এজেন্টস অ্যাকশনস যে এখন সে অ্যাকশনটা কোনটা নিচ্ছে যেমন ধরুন সোলিটার গেমের ক্ষেত্রে এজেন্ট কয়টা আছে একটাই মানে একজন প্লেয়ারই এই গেমটা খেলছে আর ব্যাকগ্রাউন গেমের ক্ষেত্রে মানে মাল্টিপল প্লেয়ার থাকতে পারে একজনের বেশি তখন সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল এজেন্ট নয় এটা হচ্ছে মাল্টি এজেন্ট আর ইন্টারনেট শপিং এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা সিঙ্গেল এজেন্ট নয় এখানে একই সাথে একই সময় অনেক কাস্টমার অর্ডার করতে পারে দ্যাটস হয় এটা সিঙ্গেল এজেন্ট নয় এটা হবে মাল্টি এজেন্ট আর ট্যাক্সির ক্ষেত্রেও প্যাসেঞ্জার একসাথে অনেক প্যাসেঞ্জার আসতে পারে ট্যাক্সিতে তখন সেই ক্ষেত্রে এটা সিঙ্গেল এজেন্ট হবে না এটা হবে হচ্ছে মাল্টি এজেন্ট অথবা সে হচ্ছে এই গাড়ি একটা জায়গায় শুধুমাত্র তার ডেস্টিনেশন শেষ নয় তার মাল্টিপল প্লেসে সে যেতে পারে এবং সে অনুযায়ী তার বিভিন্ন ডিসিশন মেক করতে হবে দ্যাটস হয় এটাকে আমরা এটা বিভিন্ন ট্যাক্সির ব্যাপারটা একটু বেশি ওয়াইড যে ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন কারণ আছে অনেক ধরনের অপশনস আছে যে কারণে তাকে আমরা সিঙ্গেল এজেন্ট বলতে পারি না ঠিক আছে আর এই ক্ষেত্রে সহজ ভাষায় বলতে গেলে যে আমরা এইখান থেকে যে বিষয়টা জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে সলিটায়ার ব্যাক গেমন ইন্টারনেট শপিং ট্যাক্সি এগুলোর ক্ষেত্রে কোনটা কোন সিস্টেমটা বা কোনটার ক্ষেত্রে এজেন্ট কিভাবে আছে এটা ডিটারমিনিস্টিক কিনা এপিসোডিক কিনা স্ট্যাটিক কিনা ডিসক্রিট কিনা বা এটাতে সিঙ্গেল এজেন্ট কিনা অবজারভেবল কিনা এই বিষয়ে সার্বিকভাবে আমরা জানতে পারলাম এবার আসি যে দ্য সিম্পলেস্ট এনভারনমেন্ট ইজ ফুললি অবজারভেবল ডিটারমিনিস্টিক এপিসোডিক স্ট্যাটিক ডিসক্রিট অ্যান্ড সিঙ্গেল এজেন্ট তো এটা আমরা হচ্ছে সাধারণভাবে একটা এনভারনমেন্ট বলতে যা বুঝি এটা সাধারণত হয়ে থাকে হচ্ছে যেটা কিনা ফুললি অবজারভেবল হবে ডিটারমিনিস্টিক হবে এপিসোডিক হবে ঠিক আছে তার ডাইনামিকালি চেঞ্জ হতে হবে ঠিক আছে সরি এটা হবে হচ্ছে স্ট্যাটিক আর হচ্ছে এপিসোডগুলো বারবার হচ্ছে চেঞ্জ হবে তার একটা স্টেটের সাথে আরেকটা স্টেট ডিপেন্ড করবে তারপর হচ্ছে ডিসক্রিট হবে সিঙ্গেল এজেন্ট হবে এটা হচ্ছে সিম্পল একটা এনভারনমেন্ট কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই মোস্ট রিয়েল সিচুয়েশনস আর পার্সিয়ালি অবজারভেবল পুরোটা আসলে আমরা অবজার্ভ করতে পারি না স্টকেস্টিক হয় বা নন ডিটারমিনস্টিক হয় সিকুয়েন্সিয়াল হয় ডাইনামিক হয় কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড মাল্টি এজেন্ট থাকে তো এটা হচ্ছে আসলে বাস্তবে আমরা যে সিচুয়েশনগুলো দেখে থাকি এনভারনমেন্টে সাধারণত এরকমই হয়ে থাকে ঠিক আছে এখানে এজেন্ট চার ধরনের দেয়া আছে যে ফোর বেসিক কাইন্ড অফ এজেন্ট দ্যাট এম্বডি দ্য প্রিন্সিপালস আন্ডারলাইন অলমোস্ট অল ইন্টেলিজেন্স সিস্টেমস একটা কি সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্টস মডেল বেসড রিফ্লেক্স এজেন্টস গোল বেসড এজেন্টস অ্যান্ড ইউটিলিটি বেসড এজেন্টস আমরা এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো তো সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্টের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি হচ্ছে সিলেক্ট অ্যাকশন অন দ্য বেসিস অফ ওয়ানলি দ্য কারেন্ট পারসেপ্ট যে এখন
পসিবল পারসেপ্ট অ্যাকশন সিচুয়েশনস যে এখানে আমরা বিভিন্ন মানে অনেক বেশি পরিমাণ চেঞ্জ দেখতে পারি যে আমাদের যে পারসেপ্ট আছে যে এনভায়রনমেন্ট আছে সেই এনভায়রনমেন্ট অনুযায়ী সে যে পারসেপ্ট গুলো গ্রহণ করলো তার অ্যাকশন গুলো সে অনুযায়ী অনেক বেশি পরিমাণ চেঞ্জ হবে ঠিক আছে ইমপ্লিমেন্টেড থ্রু কন্ডিশন অ্যাকশন রুলস যেমন হচ্ছে তাকে কিছু রুলস দেয়া থাকে যে ইফ ডার্টি দেন সাক তাহলে এখানে কি হলো যদি এটা মানে ময়লা থাকে যে ব্লকটা ময়লা থাকবে বা ডার্ট থাকবে সেখান থেকে সে হচ্ছে ময়লাটা নিয়ে নেবে তারপর এখানে এক্সাম্পল দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এজেন্ট হলো মেল সর্টিং রোবট তো এনভারনমেন্ট কি হবে কনভেয়ার বেল্ট অফ লেটার্স আর এটার জন্য রুল কি হবে রুল হবে হচ্ছে সিটি এডিন পোর্ট স্কটল্যান্ড ব্যাগ তার মানে হচ্ছে এখানে সে তার ডিসিশন গুলো মেক করবে এরকম যে সে কি দেখতে পাচ্ছে ঠিক আছে তার এনভারনমেন্টে এখন কারেন্ট সিচুয়েশনটা কি কারেন্টে সে যে মেলটা পাইলো এটার অ্যাড্রেস যদি হয় হচ্ছে সাপোজ স্কটল্যান্ডের কোন একটা অ্যাড্রেস যদি থাকে তাহলে সে অনুযায়ী সে ওই ব্যাগে সে মেলটাকে রাখবে তাহলে এটা আরেকটু বিস্তারিত বোঝার জন্য তোমাদের এখানে একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে যে এজেন্ট সে এনভারনমেন্ট থেকে সেন্স করলো যে হোয়াট দা ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক নাও যেখানে আসলে কি দেখা যাচ্ছে কোন অ্যাড্রেস দেখা যাচ্ছে তাহলে সে অ্যাড্রেস একটা রিড করলো রিড করে তারপর দেখলো যে হোয়াট অ্যাকশন শুড আই ডু যে এখন আমার কি করা উচিত তো এই স্টেট অনুযায়ী সে তখন রুলস এ চেক করবে যে কি দেয়া আছে যদি এটা অ্যাড্রেস যেখানকার থাকবে সে অনুযায়ী তখন ডিসিশন মেক করে তাকে যে হ্যাঁ এই ব্যাগে তুমি এই মেলটাকে রেখে দাও তো আমরা চলো একটা ভিডিও দেখি আসলে এই মেল সর্টিং রোবটটা কিভাবে কাজ করে দেখতে পাচ্ছি যে একটা মেল সর্টিং রোবটার ইজ কনভেয়ার বেল্ট আছে এই এটা হচ্ছে তার এনভারনমেন্ট এখানে যে প্রোডাক্ট গুলো যাচ্ছে এবং সে অনুযায়ী যে লেভেল গুলো সে চেক করবে এই লেভেল গুলো চেক করে দেখা গেল যে হ্যাঁ এই প্রোডাক্টটা যেমন এখানে সে অ্যাকশন নিচ্ছে যে এটার অ্যাড্রেস মিলে গেল যে এটাকে এই ডিরেকশনে পাঠানো দরকার ঠিক আছে এবং এটা ওই অ্যাড্রেসে পৌঁছে যাবে তো এভাবে কনভেয়ার বেল্ট যেটা আছে এটাকে আমরা বলে থাকি কনভেয়ার বেল্ট যেমন যে কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে আসছে এবং এটার সর্টিংটা হচ্ছে যে কোথায় কোন প্রোডাক্টটা যাবে ঠিক আছে এই সর্টিংটা আমরা এখান থেকে করে দিচ্ছি ওকে যেমন এই দেখো প্রত্যেকটা ডিরেকশন অনুযায়ী তার অ্যাড্রেস অনুযায়ী সে হচ্ছে প্রোডাক্ট গুলোকে বিভিন্ন ডিরেকশনে পাঠাই দিচ্ছে তো আশা করছি তোমরা এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো যে কনভেয়ার বেল্ট বা এটা কিভাবে কাজ করে ঠিক আছে তো আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাব তো এখানে বলা আছে যে মডেল বেসড এজেন্ট তাহলে এখানে কি হচ্ছে যে টু ট্যাকেল পার্সিয়ালি অবজারভেবল এনভারনমেন্ট মেনটেইন ইন্টারনাল স্টেট দ্যাট ডিপেন্ডস অন পারসেপ্ট হিস্ট্রি ওভার টাইম আপডেট স্টেট ইউজিং ওয়ার্ল্ড নলেজ হাউ ডাজ দ্য ওয়ার্ল্ড চেঞ্জ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হাউ ডু অ্যাকশন অ্যাফেক্ট দ্য ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে তো এটার জন্য যে স্টেট ডায়াগ্রামটা আছে ডায়াগ্রামটা একটু দেখি যেখানে সেন্সর এনভারনমেন্ট থেকে তার পারসেপ্ট গুলো গ্রহণ করলো এবং সে অনুযায়ী সে দেখলো যে এখন তার যে প্রিভিয়াস যে মডেল তাকে দেয়া আছে যে হ্যাঁ তোমার স্টেট যদি এটা হয় তখন এটা আসলে কিভাবে তুমি এটা ডেভেলপ করবা তারপর হচ্ছে তোমার মানে অ্যাকশন কি হবে এই টোটাল ডিরেকশন গুলো তাকে দেয়া আছে তার সেই এনভারনমেন্টের সাথে তাকে দেয়া এনভারনমেন্টের সাথে ওই মডেলটার সাথে সে হচ্ছে মিলাবে সে যে এনভারনমেন্ট এখন রিসিভ করছে ঠিক আছে এই দুইটা এনভারনমেন্টের মধ্যে সে ম্যাচ করে তারপর সে অ্যাকশনে যাবে যে হ্যাঁ এটার সাথে ম্যাচ করলো এবার আমি কি করব এবার অ্যাকশন যেটা হবে যে হ্যাঁ এরকম স্টেট যদি দেখো এরকম এনভারনমেন্ট যদি তুমি পাও তাহলে তখন তোমার কাজ হবে এটা তখন অ্যাকচুয়েটার সে কাজটা করে দিবে এবং এনভারনমেন্টে চেঞ্জ হবে যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এজেন্ট হচ্ছে রোবট ভ্যাকম ক্লিনার তো এনভারনমেন্ট হচ্ছে ডার্টি রুম ফার্নিচার এগুলো হচ্ছে তার এনভারনমেন্ট আর এক্ষেত্রে মডেল কি হবে ম্যাপ অফ রুম যে হ্যাঁ রুমের এরিয়া কতটুকু কোথায় কি আছে না আছে সে অনুযায়ী হচ্ছে তার একটা নির্দিষ্ট এরিয়া হচ্ছে এখানকার মডেল হিসেবে কাজ করবে হুইচ এরিয়াজ অলরেডি ক্লিন ঠিক আছে এটাও তার কাছে থাকবে যে হ্যাঁ আমি এই এরিয়াটা ক্লিন করে ফেলছি ওদিকে ওই ডিস্টেন্সে আমার আর যাওয়ার প্রয়োজন নেই তাহলে এভাবে হচ্ছে তার মধ্যে একটা মডেল সে নিজে ডেভেলপ করে ফেলে তো আমরা একটু ভিডিওটা দেখি যে আসলে একটা রোবট ভ্যাকম ক্লিনার কিভাবে কাজ করে ওকে
তো এখানে একটি রোমবার রোবট আছে যেটা কিনা হচ্ছে ট্রেনার যেমন এখানে তার একটি বাম্পার আছে এবং সে একটা সেন্সরের মাধ্যমে দেখছে যে হ্যাঁ কোথায় কোনো কলিশন আছে কিনা কোথায় বাধা পাচ্ছে তো সে অনুযায়ী সেই বাম্পারটাকে সামনে আগাই দিচ্ছে এবং সে তার ডিভাইসটাকে রক্ষা করছে এবং এই রোবটটার মাধ্যমে দেখো ফ্লোর ক্লিনিং এর কাজ চলছে ঠিক আছে তো এটার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সেন্সর থাকে তারপর হচ্ছে প্রিন্টেড সার্কিট থাকে তো এই সবগুলো কাজ হচ্ছে এই রোবটটার মাধ্যমে করা হচ্ছে এবং এর মধ্যে তার অ্যাকচুয়েটার হচ্ছে ডিসিশন মেক করছে যে কোথায় ডার্ট আছে সে অনুযায়ী সে তখন হচ্ছে এটাকে ক্লিন করে নিচ্ছে ঠিক আছে তো এভাবে আসলে এই রোবটটা কাজ করে ঠিক আছে তো আমরা আশা করি যে এটা বুঝতে পেরেছি যে কিভাবে আসলে এই ব্যাকম ক্লিনারটা অটোমেশন এই রোবটে কিভাবে কাজ করছে না করছে এর ভিতরে কি কি যন্ত্রপাতি আছে এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি কি কম্পোনেন্ট গুলো আছে ওকে এবার আসলে হচ্ছে গোল বেসড এজেন্ট দ্য এজেন্ট নিডস এ গোল টু নো হুইচ সিচুয়েশন আর ডিজারেবল ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে একটা ডিরেকশন থাকে যে হ্যাঁ আমাকে এটা বলেছে আমাকে এটা ডিরেকশন দিয়েছে তো আমি এখন কোন কাজটা করব তাহলে সেই ডিরেকশনের উপর বেস করে সে হচ্ছে তার একটা গোল সেট করে ঠিক আছে তারপর ডিফিকাল্টিজ অ্যারাইজ হয় লং সিকুয়েন্সেস অফ অ্যাকশনস আর রিকোয়ার্ড টু ফাইন্ড দ্য গোল যে তার তাকে একটা ডিরেকশন দেওয়া হলো যা কিনা তার মধ্যে আসলে আগে থেকে সেট আপ করা নাই বা হচ্ছে এমন একটা ডিরেকশন যা কিনা হচ্ছে তার টোটাল সিকোয়েন্সের যে ম্যাচিং আছে এটা অনেক লং হয়ে গেল তখন সেই ক্ষেত্রে ডিফিকাল্টিস ফেস করে এবং রোবটটা কিছু সময়ের জন্য হ্যাঙ্গ করতে পারে তারপর আসে হচ্ছে টিপিক্যালি ইনভেস্টিগেটেড ইন সার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিং রিসার্চ তা সে কন্টিনিউসলি হচ্ছে সে তাকে এই এটাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এয়ারও বলা হয় ইস্টেন্ট রোবটও বলা হয় এই গোল বেজ যে রোবটগুলো আছে তো এগুলা কি করে এগুলো হচ্ছে সে ক্রমশ মানে ক্রমাগত হচ্ছে সার্চ করতে থাকে এবং সে অনুযায়ী তার ডিসিশনগুলো মেক করে যে হ্যাঁ আমাকে এখন কি করতে হবে না করতে হবে যদি তাকে ডিরেকশন দেওয়া থাকে যে হ্যাঁ আমার রুমের মধ্যে যেখানে ডার্টি ক্লথেজ আছে যেখানে ময়লা কাপড় চোপড় আছে এগুলো তুমি হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে দিবা বা এটা ক্লিন করবা ঠিক আছে তখন সে কিন্তু সেভাবে কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করে তুমি কাপড়টাকে ফেলে রাখছো এক জায়গায় সে কিন্তু অটোমেটিক দেখলো যে একটা ময়লা কাপড় পড়ে আছে এবং সে কিন্তু ওটা খুঁজে পেল এবং সাথে সাথে সে ওয়াশিং এ পাঠাই দিল তাহলে এইভাবে সে হচ্ছে তার প্ল্যানিং গুলো ডেভেলপ করে থাকে তারপরে সে হচ্ছে মেজর ডিফারেন্স কি যে ফিউচার ইন ইজ টেকেন ইন টু অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে যে এখানে আমরা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে কি হবে না হবে এটা কিন্তু আসলে এখানে পুরোপুরি মেজার করা হয় না আবার এখানে আমরা এক্সাম্পল হিসেবে যা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রোবট মেইড তো এই ক্ষেত্রে এনভারনমেন্টটা কি হবে হাউস অ্যান্ড পিপল আর গোল হচ্ছে ক্লিন ক্লথেস টিডি রুম টেবিল লেইড যেখানে যে জিনিসপত্রগুলো আছে সেটা হচ্ছে এখানে তার মানে কাজটা হচ্ছে সে কাপড় চোপড় পরিষ্কার করবে তারপর হচ্ছে রুম পরিষ্কার করবে এগুলো হচ্ছে তার অ্যাকচুয়াল কাজ হিসেবে ডিরেকশন দেয়া আছে তো এই রোবটের ক্ষেত্রে আমরা এই অ্যাকশনগুলো পাচ্ছি এখানে আমরা একটা ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছি যেখানে বলা আছে যে সে এনভারনমেন্ট থেকে সেন্স করলো যে তার এনভারনমেন্টটা কি এবং সে অনুযায়ী হোয়াট ইট উইল বি লাইক ইফ আই ডু অ্যাকশন এ যে এ অনুযায়ী সে মানে যে এনভারনমেন্টটা সে পারসেপ্ট গ্রহণ করলো সেই পারসেপ্ট থেকে সে দেখলো যে হ্যাঁ আমি এখন কোন অ্যাকশনটা নিব এখন আমি কি এটা করবো না ওটা করবো আমি ডাইরেক্ট ক্লাস দেখছি আমি কি এটা এখানে রেখে দেব নাকি হচ্ছে আমি যদি হচ্ছে এটা পড়ে থাকে তাহলে কি হবে আবার হচ্ছে এখন যদি আমি ক্লিনে পাঠাই বা ওয়াশিং মেশিনে পাঠাই তখন কি হবে তারপর সে হচ্ছে দেখবে যে হ্যাঁ আমার এরকম যদি আমি পাই ডার্টি ক্লথেস পাই তখন আমার হচ্ছে গোলটা কি যে হ্যাঁ এটাকে আমার পরিষ্কার করাটা হচ্ছে আমার লক্ষ্য যে এটাকে আমার পরিষ্কার করতে হবে ঠিক আছে তখন সে হচ্ছে সে অনুযায়ী অ্যাকশন নেবে কে অ্যাকচুয়েটর সে তখন এটাকে রিসিভ করবে ডার্টি ক্লথেসটাকে এবং সে তখন হচ্ছে মানে পারফরমেন্স করবে যে এনভারনমেন্টে তখন কি আসলো যে হ্যাঁ কাপড়টা সে হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনে দিল এবং সেটা সে পরিষ্কার করলো এবং আবার ফেরত আনলো তাহলে এনভারনমেন্টে আগে ছিল এনভারনমেন্টে ডার্টি ক্লথেস এবার কি হলো ক্লিন ক্লথেস ঠিক আছে এভাবে সে হচ্ছে এনভারনমেন্টের ইম্প্রুভমেন্ট করে থাকে তা আমরা ভিডিওটা একটু দেখি যে একটা রোবট মেইড আছে সে কিভাবে কাজ করছে না করছে 
যেমন এখানে একটা রোবট দেখা যাচ্ছে এটা কি করছে যে একটা ট্রে নিচ্ছে যেখানে কিনা দুই কাপ চা আছে যাই হোক তো এই ট্রেতে যে জিনিসপত্র গুলো আছে সেটা সে তুলে আরেকটা প্লেসে সে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে ঠিক আছে তো এইভাবে করে যে রোবট এসিস্টেন্ট গুলো আছে বা এসিস্টেন্ট রোবট গুলো আছে তারা হচ্ছে তাদের নির্দিষ্ট গোল থাকে যে তোমার কাজ হচ্ছে এটা এটা তোমার করতে হবে তো সেরকম গোলের উপর বেস করে সে তার কাজগুলো করে থাকে তারপর দেখো এখানে ডার্টি ক্লথ যা পাইছে সে অনুযায়ী সে হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনটাও পরিচালনা করতে পারছে ঠিক আছে তার সবসময় হচ্ছে সে সার্চিং এ থাকে ঠিক আছে যে তার কি কি কাজ সারাদিন সে হচ্ছে মানে অন থাকলো যখন যে কাজটা প্রয়োজন সে সেটা কন্টিনিউ করছে এটাতে মাল্টি ফাংশনালিটি থাকতে পারে ওকে তো আমরা এবার নেক্সট স্লাইডে চলে যাই এখানে বলা আছে ইউটিলিটি বেসড এজেন্ট তো ইউটিলিটি বেসড এজেন্টটা কেমন এটা আসলে এখানে আসলে কিছু গোল থাকবে যেমন সার্টেন গোলস ক্যান বি রেজড ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ সাম আর বেটার হ্যাভ এ হায়ার ইউটিলিটি ওকে যে কিছু আছে যেটার কিন্তু হচ্ছে ইউটিলিটি অনেক বেশি থাকে যেমন হচ্ছে আমরা আর একটু এটা এইটা টোটালটা একটু দেখে নি আবার যে ইউটিলিটি ফাংশন ম্যাপস এ সিকোয়েন্স অফ স্টেজ অন টু এ রিয়েল নাম্বার ইম্প্রুভস অন গোলস সিলেক্টিং বিটুইন কনফ্লিক্টিং গোলস সিলেক্টিং বিটুইন সেভারাল গোলস বেসড অন লাইভলিহুড অফ সাকসেস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অফ গোলস এক্সাম্পল কি যে এজেন্ট হলো মার্স ল্যান্ডার এনভারনমেন্ট হলো দ্য সার্ভিস অফ মার্স উইথ অবস্টেকলস আর ইউটিলিটি হচ্ছে শর্টেস্ট অ্যান্ড অবস্টেকল ফ্রি পাথ তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টা বুঝতে পারছি তার এই রোবট ঠিক আছে সে ঘোরাফেরা করবে সবকিছু কিন্তু তার যে ইউটিলিটিটা আছে তার যে প্রয়োগটা আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে সে যেন মানে সবচেয়ে শর্টেস্ট পাথে তার ডেস্টিনেশনে সে পৌঁছাতে পারে এবং হচ্ছে অবস্টেকল ফ্রি পাথ যাতে করে এই কোন অবস্টেকলের কারণে তার যেন এই মানে চলাচলে বাধাগ্রস্ত না হয় আর এক্ষেত্রে তার কিন্তু মাল্টিপল ফাংশনালিটি থাকে ঠিক আছে তাহলে এটার যে বিষয়গুলো এখানে কন মানে অ্যাড করা হয়েছে তা হচ্ছে এটার ইউটিলিটিটা অনেক বেশি থাকবে তারপর হচ্ছে এটা তার যে সিকোয়েন্সগুলো আছে স্টেটগুলো বারবার হচ্ছে সে স্টেটগুলো নিচ্ছে এবং মানে পারসেপ্ট গ্রহণ করছে এবং পাশাপাশি সে হচ্ছে তার যে গোল আছে সেটাও সে ডেভেলপ করছে তার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কনফ্লিকশন আসতে পারে যে একটা রোবট তুমি হচ্ছে মঙ্গল গ্রহে পাঠাইলা তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেখানকার যে সারফেস আছে এটা সম্পর্কে তো টোটাল প্রেডিকশন আগে থেকে করা যায় না তো সেই ক্ষেত্রে তখন সেখানে যে ঘটনাগুলো ঘটতে পারে তাকে একটা মানে পসিবল মানে কন্ডিশনগুলো দেয়া থাকে যে হ্যাঁ এরকম এরকম সিচুয়েশন হতে পারে তো সেই সিচুয়েশন অনুযায়ী সে তখন মানে ডিসিশনগুলো মেক করে ঠিক আছে তো সিলেক্টিং বিটুইন সেভারাল গোলস বেসড অন লাইভলিহুড অফ সাকসেস যে তাকে কিছু গোল দেওয়া আছে যে তুমি এই কাজগুলো করবা এবং সেদিকে হচ্ছে কাজগুলো করে এবং সেভাবে টোটাল সারফেসে ঘোরাফেরা করে সে হচ্ছে সেখানকার ওই ছবিগুলো প্রেরণ করবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তার কিন্তু বিভিন্ন সময় যে সে কোন জিনিসটার দিকে ফোকাস করবে কি করবে না করবে সেটা তার ওই ইম্পর্টেন্সটা সে নিজের থেকেই হচ্ছে ডেভেলপ করে থাকে ঠিক আছে তার মধ্যে সেরকম ভাবে প্রোগ্রাম সেট করে দেওয়া থাকে এবার এখানে যে ডায়াগ্রামটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে বলা আছে সে এনভারনমেন্ট থেকে সেন্সরের মাধ্যমে গ্রহণ করলো যে হোয়াট দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক নাও যে এখন আসলে সার্ভিসটা কেমন দেখা যাচ্ছে তারপর তাকে যেভাবে স্টেটগুলো দেওয়া আছে যে এরকম স্টেট হলে কি করবা ওরকম স্টেট হলে কি করবা সে সেই স্টেটটার সাথে সে ম্যাচ করলো ওকে তাহলে হাউ দ্য ওয়ার্ল্ড ইভলস যে এখানে আসলে আমার কি করণীয় বা আমি এখানে কি করতে পারি আমার এখানে অ্যাকশনটা কি হবে এবং সেটা অনুযায়ী কি হতে পারে তারপর আসবে যে হোয়াট মাই অ্যাকশন ডু আচ্ছা তাহলে আমি এটা করলে এরকম ইম্প্রুভমেন্ট হতে পারে তাহলে আমি এখন এই কাজটা করি ঠিক আছে তো সে সে অনুযায়ী মানে একটা থিঙ্ক করবে যে তার কি কি কাজ করা যেতে পারে এখন তারপর তার ইউটিলিটি আছে কি যে হাউ হ্যাপি আই উইল বি ইন সার্চ এ স্টেট ঠিক আছে যে সে কিভাবে এখন এই কাজটা করার মাধ্যমে তার এই পারফরমেন্সটার মাধ্যমে সে টোটালি হচ্ছে সাকসেসফুল হতে পারবে এবং তার কাজটা সবচেয়ে বেস্ট পারফরমেন্স সে এখানে দিতে পারবে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে সে হচ্ছে ডিসিশনটা মেক করবে তারপর হোয়াট অ্যাকশন আই শুড ডু নাও ঠিক আছে তারপর হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার বেস্ট অ্যাকশন তো আমি এখন এটা পারফর্ম করব তাহলে যখন এটা ডিসিশন নেওয়া হয়ে গেল যে হ্যাঁ এই অ্যাকশনটা এখন নেওয়া হবে ঠিক আছে তখন কি হবে তখন হচ্ছে এই অ্যাকশনটা নেওয়ার জন্য অ্যাকচুয়েটার তখন হচ্ছে কি করবে সেই কাজটা করবে এবং সেই কাজটা করার মাধ্যমে এনভারনমেন্টের মধ্যে সে চেঞ্জেস আনবে বা কোনো একটা কিছু যেটা তাকে ডিরেকশন দেওয়া আছে সেই কাজটা সে করে ফেলবে এবার আমরা দেখি যে আসলে এই মার্স ল্যান্ডার জিনিসটা যে আছে এটা আসলে কিভাবে কি কাজ করছে না করছে
प्रयोजन तो सबाद